课程名称、生长人士如何使用网站。第一章：什么是无障碍网页？学习目标：学习完本章节，您可以一了解无障碍网页开发规范的缘起；二、描述生长人士在使用网站所遇到之障碍；三。认识我国法规对于资讯无障碍的相关规定。一之一，无障碍网页开发规范缘起。近年来，随着网际网络应用日益发展，网络速度从二 G、三 G 一直到现在的四 G 网络，而网络速度快。让食衣住行娱乐等各种资讯都能在网络上更快速的被分享与搜寻。智慧型手机与平板电脑的普及，让小孩到老人都能轻松上网。对一般人而言，电脑的操作环境除了一开始的不熟悉或不习惯，在使用上并没有太大的困难。但是对于身体机能障碍者来说，却是困难重重。因此，在科技不断演进的同时，政府也极力倡导资讯化社会，为弱势团体营造一个无障碍的网络环境。我国政府为推动无障碍网络空间，保障身心障碍者获取资讯的权利，于二零零三年援引全球资讯网协会 （World Wide Web Consortium）。简称 W3C 的资讯网可及性推动组织 Web Accessibility Initiative， 简称 WAI， 在一九九九年五月所发表的《无障碍网页内容可及性规范》（Web Content Accessibility Guidelines 一点零），简称 WCAG 一点零，并参考国内外无障碍网页相关资讯，于二零零三年订定。无障碍网页开发规范。因应资讯科技演进 ，W3C 于二零零八年发布 WCAG 二点零，于是政府亦重新检视编修适用我国环境的无障碍网页开发规范二点零版。一之二，身障人士使用网站所遇到之障碍，有哪些族群需要无障碍网页呢？答案是：视障者、听障者、知障者以及脑性麻痹患者，还有一些容易被忽略的族群，包括一般人、小孩及老人。这些人都需要无障碍网页。身障者在使用网站时遇到的障碍：视障者、图片及视讯等没有正确的替代文字；听障者。有音讯内容的网页，但没有对应的替代文字说明。智障者搭配的辅具可能只能使用键盘操作网页。脑性麻痹患者可能会因为动态网页图片使用太多闪烁，造成痉挛发作。一般人、小孩及老人在使用网站上所遇到的障碍。一般人。网站导览不够清楚，跨平台的使用者操作不一致。小孩颜色、文字难易度。老人字体太小，视觉干扰。一至三，我国法规对于资讯无障碍的相关规定，《身心障碍者权益保障法》于民国一百年六月二十九日修订完成。其中第五十二条详细规范各级及各目的事业主管机关应办理所列服务，以协助身心障碍者参与社会。《身心障碍法》第五十二条第一项第三款提到有关公共资讯无障碍之定义，所称公共资讯无障碍，系指应对利用网络、电信、广播电视等设施者。提供视、听、语等功能障碍、国民无障碍阅读、观看、转接或传送等辅助辅助措施。
测验说明。平量共三题，题型为选择题、是非题，每题有两次作答机会，除是非题外，请看清楚题意，选出正确答案。问题一：是非题。我国政府为推动无障碍网络空间，保障身心障碍者获取资讯的权利，于二零零三年援引全球资讯网协会 （W 3 C） 的资讯网可及性推动组织 （WAI）。在一九九九年五月所发表的《无障碍网页内容可及性规范》（WCAG 1.0）， 并参考国内外无障碍网页相关资讯，订定了《无障碍网页开发规范》。选项一，是；选项二，否。正确解答：选项一，是。详解：我国政府为推动无障碍网络空间，保障身心障碍者获取资讯的权利，于二零零三年援引全球资讯网协会。World Wide Web Consortium， 简称 W 3 C 的资讯网可及性推动组织 Web Accessibility Initiative， 简称 WAI， 在一九九九年五月所发表的《无障碍网页内容可及性规范》。Web Content Accessibility Guidelines 1.0， 简称 WCAG 1.0， 并参考国内外无障碍网页相关资讯，于二零零三年订定《无障碍网页开发规范》。对应章节一之一。对应学习目标，了解无障碍网页开发规范的缘起。问题二，复选题：下列哪些属于身障者在使用网站时会遇到的障碍？选项一，视障者。图片及视讯等没有正确的替代文字。选项二，听障者有音讯内容的网页，但没有对应的替代文字说明。选项三，知障者无法使用键盘操作网页。选项四：脑性麻痹患者只能使用滑鼠、键盘操作网页。正确解答：以上选项一到四皆是。详解：身障者。在使用网站时遇到的障碍包括：视障者、图片及资讯等没有正确的替代文字；听障者、有音讯内容的网页，但没有对应的替代文字说明；知障者。无法使用键盘操作网页。
脑性麻痹患者，只能使用滑鼠、键盘操作网页。对应章节一之二，对应学习目标，描述身障人士。在使用网站时所遇到之障碍。问题三，单选题：身心障碍者权益保障法第五十二条详细规范，各级及各目的事业主管机关应办理所列服务。以协助身心障碍者参与社会，请问哪一项属于资讯无障碍之规定？选项一：休闲及文化活动；选项二：公共资讯无障碍；选项三：辅助科技设备及服务。选项四：无障碍环境。正确解答：选项二，公共资讯无障碍。详解：身心障碍者权益保障法于民国一百年。六月二十九日修订完成，其中第五十二条详细规范各级及各目的事业主管机关应办理所列服务，以协助身心障碍者参与社会，包括一休闲及文化活动。二、体育活动；三、公共资讯无障碍；四、公平之政治参与；五、法律咨询及协助；六、无障碍环境；七、辅助科技设备及服务。八、社会宣导及社会教育；九、其他有关身心障碍者社会参与之服务。对应章节一之三，对应学习目标，认识我国法规对于资讯无障碍的相关规定。